Hello everyone, welcome to Dr. Gunjan's classes. I am Dr. Gunjan Royal and today we are going to do another chapter of your class 10 of unit number 1. So the second chapter what we are going to do uh, today is acids, salts and base. Okay, so as you all know this is the chapter number 2 of your unit number 1. So this is also a very important chapter because this unit, this whole unit number one carries the maximum marks um, in your syllabus. Okay, so this chapter number two, acids, bases and salts. So I have divided this chapter into eight parts, eight small parts. So uh, we can do each and every part in a detail and uh, with some examples, right? So that will be easy for you to understand, to grasp. Uh, it's easier if we do small, small parts, okay? So uh, let's start without wasting any time. Let's get started, okay? So the contents to study under part one are, sabse pehle hum log introduction. We are going to do the introduction. Then, uh, acid, bases and salts chapter ka naam hai, define kar rahe. So hum usse, uske liye, सबसे पहले देखेंगे what are acids, then physical properties के बारे में पढ़ेंगे, फिर strong acids क्या होते हैं, weak acids क्या होते हैं, उसके कुछ uses और उसकी types को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, okay? So introduction, first topic is introduction. So introduction में हम लोग क्या बात करें? अब acid होता क्या है? Acid basically acid base या salt कौन सी ऐसी चीजें? कुछ भी हमारा टेस्ट जैसे कोई चीज हम खाते हैं कोई चीज खट्टी होती है कोई चीज कड़वी होती है ठीक है सो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन दैट ठीक है तो कोई चीज खट्टी है तो दैट मींस दैट इज एसिडिक इन नेचर जो एसिड्स होते हैं वो सॉर टेस्ट होता है उनका ठीक है और जो वो अगर हम बेस की बात करें तो बेस जो होते हैं वो थोड़े बिटर टेस्ट में होते हैं ठीक है तो हम ये एसिड्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाते हैं कलर को चेंज कर देते हैं लिटमस सॉल्यूशन होता क्या है ठीक है और नेचुरली जो अवेलेबल हैं हमारे पास इंडिकेटर्स जो हैं वो कौन से कौन से हैं और जो सिंथेटिकली हम लोगों ने लैब्स में प्रिपेयर की हैं वो कौन से कौन से हैं तो ये सब कुछ हम लोग तो इसके लिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारा एसिड होता क्या है। तो जो एसिड है, ये लैटिन वर्ड एक एसिडस, एसिडस एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है सॉर। सॉर मींस खट्टा, ठीक है? सो दे आर सॉर। सो एसिडिक एसिड वर्ड ही एसिडस से लिया गया है, डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग ही सॉर ठीक है जब उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कौन से आयन से थे हाइड्रोजन आयन जैसे आपको पता है वाटर में दो तरह की आयन होते हैं अगर हम H2O में देखें तो टू टाइप्स ऑफ आयन वन इस हाइड्रोजन आयन एंड अनदर वन इस हाइड्रोक्सिल आयन राइट OH नेगेटिव तो ये वाला जो है ये हमारे एसिड है ये हमारे बेसिस देते हैं वाटर के अंदर, ठीक है? तो जब भी ये डिसॉल्व किया जाता है वाटर के अंदर एसिड, कोई भी आयनी कंपाउंड जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, तो आयन्स आप स्प्लिट हो जाते हैं, उनमें डिसोसिएशन हो जाती है और वो एच पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव बन जाते हैं, तो सॉर टेस्ट के कौन से कौन से एसिड आपके आसपास अवेलेबल हैं लेमन लेमन तो सबको पता है ठीक है खट्टा होता है सब लोग खाते हैं सबके घरों में अवेलेबल होता है एवरीडे भी ई ठीक है इसके अंदर किस तरह का एसिड है सिट्रिक एसिड विनेगर ये काफी सारी चीजों में पड़ता है ठीक है इसके अंदर एसिडिक एसिड होता है देन देयर इज टोमेटो व्हिच हैज ऑक्सैलिक एसिड सो ये सारे के सारे एसिड है ठीक है जो नेचुरली अवेलेबल है हमारे आसपास मिल्क मिल्क में भी एसिड होता है कौन सा एसिड होता है लैक्टिक एसिड ठीक है ग्रेप्स में भी एसिड होता है देन एप्पल में मैलिक एसिड होता है ठीक है तो जो एसिड्स हैं इनका टेस्ट कैसा रहता है सॉर टेस्ट होता है ये एसिड्स ज़्यादा क्वांटिटी में हार्मफुल हो जाते हैं लिविंग सेल्स के लिए ठीक 
तो एक प्रॉपर जो उनका पीएच होना बहुत जरूरी है तो हम आगे पढ़ेंगे पीएच क्या होता है सो डोंट वरी सो बेसिकली हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं एसिड की तो एसिड क्या करते हैं अगर आप एसिड का चेक करना चाहें लिटमस पेपर से लिटमस पेपर आपने सबने देखा होगा लिटमस पेपर एक पेपर होता है जब उस कोई भी आप उसको किसी भी एसिड के अंदर डिप करते हैं तो उसका जो कलर है वो ब्लू लिटमस से रेड लिटमस हो जाता है ठीक है और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो करोसिव होते हैं यू नो दैट कि बहुत ज्यादा कर जो स्ट्रॉन्ग है एसिड जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपकी लैब्स में अवेलेबल होते हैं ठीक है तो बोला जाता है कि उनको जब भी आप उनके पास जा रहे हैं सो यू शुड बी अवेयर बहुत ध्यान से करना चाहिए काम बिकॉज दे आर करोस वो बहुत सारी चीजें खा सकते हैं मतलब दे दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर ठीक है वो बहुत हार्म प्रोवाइड कर सकते हैं आपको ठीक है सो दे आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड देन जो एसिड्स होते हैं उनका केमिकल फॉर्मूला एच से स्टार्ट होता है जैसे एच हो गया एच हो गया एच हो गया ठीक है नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे ऑल स्टार्ट विद एच एच स्टार्टिंग होगा उसका ठीक है सो ये तो थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अब हम देख लेते हैं कि एसिड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स या वीक एसिड किस तरह से उसको बनाया गया है ठीक है हाउ वी हैव डिवाइडेड द एसिड्स इनटू स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड अभी हमने बात करी जब भी कोई एसिड वाटर में जाता है तो उसकी आयोनाइजेशन हो जाती है डिसोसिएशन हो जाती है ठीक है हम इस बारे में बात कर रहे थे ठीक है तो जो एसिड होता है वो एच पॉजिटिव आइंस देता है वाटर के अंदर और जो बेस होता है वो ओ एच नेगेटिव आइंस देता है डिसोसिएट होकर तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए वॉटर के अंदर ठीक है जो सारे के सारा एसिड मॉलिक्यूल्स आयंस बन जाए वाटर के अंदर ठीक है जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड डाला वाटर के अंदर तो ये सारा का सारा आयोनाइज हो गया सारा का सारा आयंस में कन्वर्ट हो गया जितनी इसकी एबिलिटी होगी डिसोसिएट होने की टूटने की आयंस बनने की उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही एसिड डेंजरस होगा बिकॉज उसके पास बहुत सारे आयंस होंगे आपस में रिएक्ट करने के ठीक है अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड होता कौन सा है जो सारा का सारा टूट के आयंस में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है वाटर के अंदर टूट के आयंस में कन्वर्ट हो जाता है जब वो वाटर में आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है डिसोसिएट हो जाता है तो बहुत सारे आयंस अवेलेबल होते हैं रिएक्ट करने के लिए दैट मीन्स वो उतना ही डेंजरस हो जाता है उसको उतनी ही लाइक सावधानी से आपको यू शुड यूज दैट एसिड जैसे कि एच सी एल इट्स अ स्टमक एसिड स्टमक में भी हमारे एसिड बनता है एच सी एल जो डाइजेशन में हेल्प करता है फूड की बट इसका एक पर्टिकुलर पी एच मेंटेन होना बहुत जरूरी है अगर उससे कम पी एच हो जाए तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो हमें एसिडिटी हो जाती है ठीक है आपने सुना होगा खाना खाने से कई लोगों को पेट में एसिडिटी हो गई ठीक है ऑयली फूड खाने से स्पाइसी फूड खाने से तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दी मोर प्रोडक्शन ऑफ दी एच सी एल इन अवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वॉटर के अंदर सिमिलरली वीक एसिड कौन से होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते वॉटर के अंदर पार्शली आयोनाइज होते हैं तो कुछ ही मॉलिक्यूल पानी में कुछ ही मॉलिक्यूल आयंस में बन कन्वर्ट होते हैं और कुछ ही आयंस आपस में रिएक्ट करने के लिए अवेलेबल होते हैं तो जब उनकी आयंस कम अवेलेबल होंगे पानी के अंदर कम अवेलेबल होंगे तो आपस में रिएक्ट कम कर पाएंगे कम रिएक्ट कर पाएंगे तो कम डेंजर होगा ठीक है सो दैट विल बी वीक एसिड जो पार्शली आयोनाइज होते हैं और वो लेस डेंजरस होते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड जो विनेगर है हम लोग खाते भी है इसको बिकॉज इट्स लेस वीक एसिड सिट्रस फ्रूट हो गए जैसे कि हमने अभी बात की थी हमारे टमाटो हो गया लेमन हो गया एप्पल हो गया सो दीज आर समिट्रस फ्रूट जो कि हम लोग खाते भी है सो दे आर वीक एसिड ठीक है सो अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं 
स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स में अगर आपको क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आ जाता है डिफरेंस की फॉर्म में आ जाता है या नोट लिखने पे आ जाता है यू शुड नो कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है वीक एसिड क्या होता है दोनों में फर्क क्या है और दोनों की एग्जाम्पल्स कौन से कौन सी सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोब्रोमिक एसिड हाइड्रोएडिक एसिड पर क्लोरिक एसिड एट फ्लोरिक एसिड सो दीज ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड वेयर इज ऑक्जैलिक सल्फ्यूरस फॉस्फोरिक नाइट्रस बिन्जोइक एसिडिक एसिड सो दीज ऑल आर वीक एसिड्स ओके सो आपको इनके नाम थोड़ी थोड़ी एग्जाम्पल्स आप लोग को पता होने चाहिए Then uh, these are some of the common acids जिसके नाम आप सब लोगों ने सुने होंगे तो ये जो एसिड्स हैं इनके ये फॉर्मूलाज मैंने राइट हैंड साइड पे दे रखे हैं सो प्लीज गो थ्रू दिस टेबल वंस सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो एच टू एस ओ फोर इस तरह से लिखा जाता है सो यू शुड रिमेम्बर देयर केमिकल फॉर्मूला एज वन ओके बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एट दिस स्टेज बिकॉज in the further uh, maybe in the further chapters or in the further classes you are going to use these formulas much than their names okay so you you should know their names as well as their chemical formula then hydrochloric acid kya hota hai it's nhcl nitric acid it's hno3 citric acid is c6h8o7 similarly baki acids ke naam is tarah se diye gaye hain okay then agar hum acids ke uses ki baat kar le ab hum agar uses pe jaye तो जो सिट्रिक एसिड है ये सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है और इसको एज अ प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी हम लोग यूज करते हैं कोई चीज खराब होने वाली होती है तो हम उसमें सिट्रिक एसिड डाल देते हैं ताकि वो चीज लॉन्ग टाइम के लिए हम उसको प्रिजर्व करके रख सके कोई भी खाने की चीज हो गया ठीक है देन लेक्टिक एसिड हमारा योगर्ट में पाया जाता है योगर्ट मतलब कर्ड ठीक है काइंड ऑफ कर्ड तो कर्ड में हमारा लेक्टिक एसिड पाया जाता है जो कि हमारे ये और कौन प्रोड्यूस करता है लेक्टिक एसिड जब आप सपोज जब आप रनिंग कर रहे हैं ठीक है और यू आर डूइंग सम फिजिकल एक्सरसाइज सो यू गेट टायर्ड व्हाई यू गेट टायर्ड बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लेक्टिक एसिड इन योर बॉडी जब आपकी बॉडी में लेक्टिक एसिड बन जाता है जब आपकी मसल्स ने ओवर वर्किंग कर ली सो दिस इज अल्सो फाउंड इन जॉग तो एसिडिक एसिड अगर हम एज अ विनेगर हम इसको यूज करते हैं इसको भी हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं सो हम तकरीबन सारे के सारे वीक एसिड्स को खाने में और चीजों में बहुत तरह से यूज करते हैं देन कार्बोनिक एसिड और फोस्फोरिक एसिड ये हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज होता है ठीक है अब हम बात कर रहे हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है एच सी एल जो हमारे स्टमक्स में पाया जाता है दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ अवर फूड इथेनोइक एसिड एज यूज इन विनेगर फॉर कुकिंग ठीक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इंडस्ट्री uh, में इसका कुछ यूज रहता है सल्फ्यूरिक एसिड हम फर्टिलाइजर्स और डिटर्जेंट्स पे भी यूज करते हैं इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड इन लैब्स वी आर यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड फॉर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स ओके सो दिस इज अबाउट द यूजेस ऑफ द एसिड्स तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स की तो टाइप्स ऑफ एसिड्स में पहला एसिड आ जाता है नेचुरल एसिड जो कि नेचुरल सोर्सेज से मिलता है जो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है जिसको हमें बनाना नहीं पड़ता जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो कौन से कौन से नाम है मिथिनोइक एसिड एसिडिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड सो दीज आर नेचुरल एसिड्स इसको ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोला जाता है सेकंड एग्जांपल है सेकंड टाइप है मिनरल एसिड्स जिसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं मिनरल से मैन मेड सिंथेटिक जिसको लैब्स में बनाया जाता है दे आर कॉल्ड एज मिनरल एसिड सो इनकी एग्जाम्पल है एच सी एल एच टू एसओ फोर एच एनओ थ्री एच टी पीओ फोर एच टू सीओ थ्री सो दीज आर योर मिनरल एसिड्स तो हमने क्या क्या पढ़ लिया एसिड्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा बेसिकली कि एसिड्स होते क्या हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं उनकी टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड उनके यूजेस के बारे में पढ़ लिया देन नेचुरल और मिनरल एसिड्स के बारे में हम लोग बात करें तो, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमारे नेचुरल एसिड्स की है और ये मिनरल एसिड्स की जिसको लैब्स में प्रिपेयर किया जाता है तो हमने बात करी जो एसिड है ये देखिए ये लिटमस पेपर है तो ये हमने जब किसी एसिड में डाला तो इसने कलर चेंज कर दिया ब्लू टू रेड और जब हमने बेस में अगर लिटमस uh, पेपर डालते हैं तो ये रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है सो दिस इज अ टेस्ट टू फाइंड आउट कि कौन सी चीज एसिड है कौन सी बेस है सपोज आपको एग्जाम uh, में या ऐसे दे दिया जाए कि ये ए है ये बी है You don't know what is A and what is B. कौन सा एसिड है कौन सा बेस है यू डोंट नो सो यू हैव टू फाइंड इट आउट की एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है सो वट विल यू गोइंग टू डू 
सो यू विल टेक अ लिटमस पेपर उसको आप लोग डालेंगे वन बाय वन सॉल्यूशन में जो ब्लू से रेड हो जाएगा दैट इज एन एसिड जो रेड से ब्लू हो जाएगा दैट इज अ बेस सो दिस इज अ टेस्ट टू परफॉर्म टू चेक द सॉल्यूशन की विच इज एन एसिड एंड विच इज अ बेस सो दैट सॉल्व विद दिस पार्ट सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू अबाउट द बेसिस बेसिस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि वो होते क्या है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है एंड वॉट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस एंड उसके यूजेज एंड टाइप्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विथ यू एंड इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एंड यू कैन ऑल्सो मेल मी एट माई ई मेल आई डी and uh, or you can comment me in the comment box whatever you feel like if you have any doubts feel free to contact me so i'll get back to you as soon as possible and uh, if you like this video then please press the like button and share this video with your friends and don't forget to subscribe my channel so you will get for the notifications about the videos thank you bye bye take care see you tomorrow